Приводить пример я думаю, не надо напоминать, я умолк это все в моей жизни, а я провел как 34 года. The Soviet uh, political system is a very special kind of system. It's an atheistic system. Ни Брежнев, ни его окружение, они не верят в духовные ценности. Neither Brezhnev nor his colleagues believe in spiritual values. Поэтому они ведут жестокую борьбу, многолетнюю, десятилетнюю борьбу против христианства и других религий. This is why for so many years they wage a pitiless struggle against Christianity and other religions. Поэтому этим людям верить нельзя. For that reason, you must not believe in. Эти люди только понимают строгое слово и позицию сил. В настоящее время около 300 христиан находится в тюрьмах. 300, да. Это то, что известно. Из них 150 это баптисты. Многие находятся в ужасных условиях в тюрьмах. Многие умирают без медицинской помощи на тяжелых работах. И я бы считал, что необходимо как-то обратить внимание, может быть, в тихих беседах в отношении православного священника Глеба Якунина. 
and I think the private conversation perhaps one should raise the question in particular of the Soviet Orthodox priest the Yakovlev. В отношении баптистского пастора Скорнякова, который раком болеет, раком желудка болеет, и его тяжело заставляет работать. Ну и я другие русские фамилии очень тяжелые, конечно. Но я считаю о том, что вопрос религиозной свободы в Советском Союзе – это вопрос очень важный и для Америки, потому что то, что там началось, оно может прийти сюда. И весь мир смотрит на Америку как на страну большой свободы. The whole world looks to the United States as a country of great freedom. Бог благословил Америку. God has blessed America. 200 лет в Америке необычайная религиозная свобода. Ни в одной стране мира такой не было. For 200 years, America had extraordinary freedom of religion. No other country has ever had such an opportunity. И поэтому Бог возложил на вас, президент, и на вашу страну большую ответственность за свободу во всем мире. And this is why, Mr. President, God has laid upon you personally and your country the responsibility for religious freedom throughout the world. I would like to make, if possible, just two sentences of comments. One, as far as the religion is concerned, I mentioned that there are three millions of Jews in the Soviet Union. They have two temples. More so, according to a Jewish tradition, one has to have a so-called minion, that is, 11 people coming together for a prayer. It's practically out of language. I completely agree what was said by <coughs> the situation with Jewish religion in the Soviet Union is everything but completely extinguished. There is no problem of Jewish religion because it is outlawed and it is condemned as a blood felt state of religion. And I would like to pick up <coughs> the cost, the point about personality. I want to stress that this is not even a question of personalities. In the Soviet Union there exists no legality. There is no possibility to implement the laws that already written down in the Constitution. However, due to this fact, due to, due to the fact that everybody must be silent, the law of special people who dare to speak up is enormous. Because they speak for the whole community, for the whole people. And that is why to save soccer is not to save some one person, but to give a hope to everybody. And I would like to mention the name of another leader who is the Saka for the Jewish immigration movement, who is of now Dr. Victor Vailovsky. Because I want to mention that since he was arrested, any Jewish activity was absolutely stopped. Because now everybody thinks that if the West, as they know, if the United States allowed to pass it by, nobody is safe, nobody can speak out. So I really think that if the leaders are not safe, there is a true danger that the whole country will become a second country as it was under Stalin. This is the society upside down, and the, and the fate of the leaders is the fate of the Russian Mr. 
President, I would like to tell a sort of a sad joke here. Uh, on the 5th of this month, uh, Mr. Brezhnev uh, received representatives from Nicaragua, the Sandinistas, and he uh, talked to them about uh, their right for their homeland and their country. But um, it is true that he's forgetting the fact that that wish and that uh, law is not maintained in the Soviet Union. He's forgetting Europe. He is forgetting Afghanistan. Um, he is forgetting people in uh, the Soviet Union itself. He sees only the oppression of other people by others, but he does not see oppression in his own country. When he talks about freedom in Nicaragua and freedom in Cuba, he should always be reminded of uh, absence of freedom in his own country, and this is the only way he understands. And the statement here was made that we are here to talk to you about our people. Yes, and then I. I wonder if he, I, I've known and felt much of what you've said about uh, the inhumanity of that government and where it, where it comes from. And I, I wonder, looking at what we saw in Poland when the Pope visited there, if maybe the answer can't be to reawaken among the people, something that still is there, and that is a hunger for God. Советского Союза, русские, украинские, другие народы, они уже устали от этой весны. I must say that the peoples of the Soviet Union, the Russians, the Ukrainians, and others are already tired of atheism. Даже среди молодежи есть интерес к Библии, к духовным христианским ценностям. Even among youth there is a yearning for Christian life. И гонение на религию в Советском Союзе – это боязнь, что советская атеистическая система не может идейно словом переубедить народ. Тюрьмы и лагеря против религиозных людей в Советском Союзе это говорит не о силе советской системы, а о ее слабости. Поэтому я считаю своей задачей, как там, в Советском Союзе, когда был, так и здесь, всеми силами способствовать делу евангелизации Советского Союза, чтобы народ как можно больше узнал о Боге. To we need special broadcasting for, uh, for Protestants, not only for Orthodox and uh, Jewish Catholics, it is to this time, but special uh, broadcasting for Protestants. It's very active people in the Soviet Union. Very important to distribute books in 
the Soviet Union. But unfortunately, on books program, there is just a little fraction of resources comparison to broadcasting. But books is much more important in a way to uh, have access to decision makers in Soviet yeah. Union, to give them alternative ideas. Well, I know that there are organizations that are, are doing things of that kind. My, my thought was that generally, if in those broadcasts, if we spoke to the hunger for God that people must feel to, to keep that alive, and об этом я имел в виду именно вот возбуждать передавать для людей, которые имеют эту жажду Бога. Could you let me just say a few words of farewell over here at the podium because I have some notes that I made of what this. Позвольте мне пожалуйста сказать несколько слов прощания мне записанных. And so you won't have to, but. Um, I would like you to know, on behalf of our countrymen, how honored that we are to welcome you here to the White House. The, this is the people's house in America. And I believe you're the first group of fighters for freedom and human rights in the Soviet Union ever to be received here in the White House. Я хочу вам сказать от имени своего народа, от имени американцев, Какая большая честь нам предоставлена благодаря тому, что вы присутствуете здесь, в Белом доме, в этом доме американского народа. Я, мне сказано, и я знаю, что это первая группа борцов за свободу и за права человека в Советском Союзе, которая принимается здесь, в Белом доме. That's, of course, a great source of satisfaction to us, but there's something even more important about your visit. You may come from different regions, represent different faiths and nationalities, but you are united by a bond every bit as strong as it is rare. И это, конечно, огромный источник удовлетворения для нас. Но есть нечто, которое даже более важно в вашем присутствии. Хотя вы из разных районов, и у вас разные вероисповедания и разные национальности, но вы объединены узами, которые столь же крепкие, как они и редкие. You live for truth. You fight for truth. And you've proved you are willing to risk your lives for it. The seemingly all-powerful Soviet state is still terrified by the brave voices and acts of courage like your own. Вы живете во имя правды, вы боретесь за правду, и вы доказали, что вы готовы даже рисковать вашей жизнью за правду. И советское государство, которое кажется всемогущим, все еще боится храбрых голосов и мужественных поступков, которые вы показали. With the sacrifices that you've made, you redeem your national honor. Freedom itself is in your debt. You demonstrate that Russians and other national groups of the Soviet Union share our common ideals, and that the actions of the Soviet government do not represent its people's real feelings and aspirations. Теми жертвами, которые вы принесли, вы искупили национальную честь. Сама свобода у вас в долгу. Вы показываете, что русские и другие национальности Советского Союза разделяют наши общие идеалы, и что действия советского правительства не отражают подлинные чувства и чаяния ее народов. My only regret is that we cannot look at this table and see the faces of Andrei Sakharov, Anatol Sharansky, Yuri Orlov, and all those others who have been deprived of their freedom for the crime of wanting freedom for their people. Я единственное сожалею, что мы за этим столом не видим лиц Андрея Сахарова, Анатолия Щаранского, Юрия Орлова, всех тех, которые лишены своей свободы за то преступление, что они искали свободу своему народу. Now, 
We do not want them to have to leave their beloved countries as you've had to do. Our hope, our challenge is that someday they may wake up knowing that there will be no more persecution, no more pain, just because they love the truth, strive for a greater good, and believe in God. We don't want them to be forced to leave their beloved country, as they have to do it. Our hope is that they will be able to do it. Our goal, the first and foremost, is to make sure that for them there will be a day when there will not be more persecution, there will not be more suffering, only because of the fact that they love the truth, they are trying to be the highest good and believe in God. Alexander Herzen wrote, to shrink from saying a word in defense of the oppressed is as bad as any crime. I pledge to you that the United States will speak out, will stand up for, and will defend the values that we share. Alexander Herzen писал, отклоняться от слов в защиту порабощенных равносильно любому преступлению. Я заверяю вас в том, что Соединенные Штаты будут выступать за идеалы, которые мы разделим, отстаивать их и защищать их. Коммунисты боятся, что они будут крушить демократические свободы. Ну, давайте скажем им, вы можете изнасиловать ваших людей, вы можете закрыть их школы, вы можете взять их книги, хоронить их пристов и сжечь их union. Вы никогда не destroy the love of God and freedom that burns in their hearts, they will triumph over you. Коммунисты хвастаются, что они раздавят демократические свободы. Давайте скажем им, вы можете заточить свой народ, вы можете закрыть их школы, вы можете отнять у них книги, преследовать духовенство и разбивать профсоюзы, но вы никогда не сможете уничтожить любовь к Богу и любовь свободы, которая горит в их сердцах. Они восторжествуют над вами. Андрей Сакаров, imprisoned but unbowed, told the West, everything is as it was under the system of power and economy created by Stalin. But he added, I consider the United States the historically determined leader of the movement toward a pluralist and free society vital to mankind. Андрей Сахаров в заточении на несломленный сказал Западу, что все осталось, как было при системе власти и хозяйства, созданных Сталином. Но он добавил, что считает, что на Соединенные Штаты наложена историческая задача возглавить движение к плюралистическому и свободному обществу, столь необходимому человечеству. We Americans must respond, respond to that challenge. We must remember that freedom was not won here without the help of others. That people who turn their backs on friends often lose what they cherish most for themselves and that freedom is never more than one generation away from extinction. We Americans should be worthy of this call. We should not forget that we have achieved our freedom without the help of others, and that those people who turn away from friends are often lost what they think is the most important and that freedom can be lost only in the duration of one generation of the generation. Thank you again for coming today and for reminding us of what we stand for and what together all of us must do. Благодарю вас за то, что опять за ваше присутствие здесь, за то, что вы напомнили нам о наших идеалах и за то, что вы напомнили нам о том, что мы вместе должны сделать. Let me just add that you have re-inspired in me a belief which I don't think has ever faltered, but a belief of what our responsibility is and what must be done in the world. And it is stronger now within me than it has ever been. Веру в то, что мы должны сделать в мире, какая у нас ответственность в мире, и теперь это моя вера, 
еще более крепкое, чем было раньше. And again, thank you. And God bless you. Опять благодарю вас. Бог на помощь. All right. I know now I must leave. I must leave. I won't try to say goodbye individually again, but we shall see each other again. Uh, 